ከዛን አይስተልን እንደምናመሻቸው እንደምንዋላችሁ ዛሬ እንግዳይ ጄ ነው እዚ ስቱዲዮ የምገኘው ግርምተ ሳይቴክ ይባላል መጽሐፉ ጻሐፊው ደግሞ ሰለሞን ሙልጌታ ካሳ ነው ብዙዎቻችሁ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ላይ ቲክቶክ ከሰለሞን ጋር በሚል ዝግጅት ነው የምታውቁት እንኳን ወደ ጋቢና በሰላም መጣ መሰግናለሁ እዚ እንግዳይ ስለው አመሰግናለሁ ሄሮኮ ወደ ጋቢና አስለቃብዛችሁ በጣም ጥሩ እንግዲህ መጽሐፉ ገጹን ላሳያችሁ በቀድሚያ እዚ የምትመለከቱት ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ሰውና ፈጣሪ እጃቸውን ተዘረጋግተው ያለውን እዚ የምንመለከተው ሰውና ሮቦት እጅ ተዘረጋግተው ነውና የመጽሐፉንም ጭብጥ የሚያሳይ መስለኛል በአጠቃላይ እስኪ ከሽፋን ገጹ ተነሳና የመጽሐፉ ጭብጥ ምን እንደሆነ አግለጽልን ያ በጣም ግሩም አመሰግናለሁ እንደገና ሄሮክ ያ ዲዛይን እንግዲህ ያው መጽሐፉን መጀመሪያ ኢምፕረስ የሚያደርገው ደሞ ሰውን የሚማርከው ሽፋኑን ስለዚህ እሱን ዲዛይን ለማድረግ ስነሳ የመጽሐፉ የመጽሐፉን ይሃል በጣም ያስጨንቅ ነበርና አይዲያዎች መጡ ሐሳቦች መጡ ከጓደኞች ጋር ሞዳጆች የማሉ ዲዛይነሮች ከነሱ ጋር ተነሳናና ይሄንን ሐሳብ መጣን ይሄ ይሄ ምስል እዚህ ጋር መታየው ለመጽሐፉ ተብሎ ዲዛይን የተደረገ አይደለም እዚህ በሮያል ቲቪ ከፍለ ምትጠቃም በነው ከ0 መስራት ይችላል ነበር ነገር ግን ይሄን ሳይወጣ ነው ወድርኩት በርግጥ ሌላ ቦታ ላይም ልታዩት ይችላል ለገን የኔ መጽሐፍ ገላጭ መስሎ ተሰማኝ ሰው ከዋ የመጀመሪያው ነው ከዛ ሮቦት ከፊት አለ የማሽኖችና ወይ ደግሞ የስልጣኔና የሰው ንክኪ የሚለውንም ነገር ያሳያልና የወደፊቱና የአጀማመሩና የወደው የወደው ኋላው እንደሞ ያሳያልና በጣም ግሩም ነው ብያስብኩኝ መጽሐፉን ለመጽሐፍ ምንድነው ያስፈልገ የተመለከተው ችግር ምንድነው የፈጠር ወደ ስራ አንድት ጋር ያነሳሳስ ምንድነው? እኔ በጣም ግሩም ነው ቴሌቪዥን ፕሮግራሚንግ ስጀምር በኤቢኤስ ላይ አንድ 6 አመት ሆኖኝ ያለ አሁን ከዛ እሱ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ አቅራቢ ወይ ቴሌቪዥን ፐርሰናሊቲ ሆናለሁ የማስብ ያላቀው ነበር ግን አንድ ነገር አውቃለሁ እዚህ ለትምርት ላይ መጣሁ ትምርት የን ከጨረስኩ ባለው ወጥኛ ዲግሪን ከጨረስኩ ባለው ለማህበረሰቡ ለወዳጆቼ ለህት ለወንድሞቼ የሆነ ነገር መስጠት እንዳለብኝ ከማቀው ነገር ርቀት ሳይወስነ በሆነ መንገድ የምታቀው ነገር ማካፈል በጣም ትልቁ የህይወት የክፍል ነበርና እንዴት እንደማረጋ አላቅም ነበር ያው ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ላይ ተማርኩት ስለዚህ ዌብሳይት አደረጃችሁ በቃ ብሎግ በአማርኛ ጽፋለሁ ብዬ ነበር ግን ሳል ጀምሮ ተውኩት ምክንያቱም በየቀኑ በአማርኛ ጽፋለሁ ወይ ጀምሬ 100 አልፍ ልግምና ብዬ ያልኩ ያው የቴሌቪዥን ፕሮግራም ወድል መጣ እሱን ጀምርኩኝ ከዛ በኋላ ግን ሌላ ነገር መጣ ይሄ ነው ኢንተርኔት የለም ወይ ደግሞ በብዛት የቴሌቪዥን ፕሮግራሙን ሁሉም ሶሊ አይችልም ኢትዮጵያ ውስጥ 100 ሚሊዮን ህዝብ ያለበት ነው አብዛኛው ሰው በገጠራማ ክፍል ያለ ህዝብ ነው ያለውና በጽሁፍ ጥሩ ነው አይ ዲንግ የተጻፈ ነገር የተለመደ ነው ብዙ መንገድ ምን ይሄሻል ቴሌቪዥኑ ሌላው መንገድ ያልደረሰበትን ይደርሳል ብያስብኩኝና በርግጥ መጽሐፉ ለሰፊ ማህበረሰብ መስሎ ዝብ በኋላ እናወራ ይሆናል ግን ድራይቭ ወይ ደግሞ ዋና መነሳሻው ይሄ ነው ስለዚህ እንዴት ነው በገጠር አካባቢዎች ኢንተርኔት አገልግሎት ማግኔት የማይችሉ ይሄን በቤተ መጽሐፍት ወይ በጃቸው እንዲገባ ምንድነው ያስቀጠረ እንግዲህ ያው መጽሐፍ ብዙ ጊዜ ያው ታቃለህ ከድሮ ጀመረ የነበረ ሚዲየም ነው ወይ መጠቀሚያ ነው ስለዚህ ገጠር ውስጥም ያለ የተ መሳሰራ ውስጥ መጽሐፍ አለ ሌላው ይቀር ሌላው እንኳን ሬዲዮ ኢንተርኔቱና ቴሌቪዥኑ ባይኖር ስለዚህ ያ ኦሬዲ የተለመደ አሰራር ነው መጽሐፉ ደግሞ በጣም በተመቻቸው አጋ ለሁሉም ሰዎች እንዲገባ አድርገን ይጻፉት ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር መስሪያ ቤት 10000 መጽሐፍ በመጀመሪያው ራውንድ ላይ በራሳቸው አሳትመው በእንደዚህ መጽሐፉን እንኳን መግዛት ለማይችለው የማህበረሰብ ክፍል ለማስራጨትም አስበዋል ስለዚህ መጽሐፉ ለተማሪ ያለን በርገር ላስተማሪም ነው በጣም ለተገረሙ አንድ ዩኖ አባት ጥሩታ ወጥቶ ቁጭ ብለ በቃ ዩኖ ጫማ ያስጠረጉ ልክ ጋይ ጻብ ያነቡ እንደሚገረሙት ይሄን ሳይያዩ ግራ ሳይገባቸው ወይ ጉድ አለም የደረሰችበትም እንኳን ብለው እንዲያስቡ ስለዚህ ሁሉንም አይነት የማህበረሰብ ክፍል ያካተተና የሚጠቅ ነው ብዬ ነው ያስብኩት እንግዲህ መጽሐፍ ሰጥ እንግዲህ ከቀደመው ስልጣኔ ተጀምራ አለ የቀደመው ስልጣኔ አሰሳሰቦች እንደዚሁም ቀመሮች እነሱን ተመርኩዘ እንዴት እነኛ አንዱ የሰራው አንዱ የጻፈው አንዱ ያሰበው ለሌላኛው እንዴት መነሻ እንደሚሆንለት ሌላኛው ደግሞ ካለፈው ተነስተው ወደፊት እንዴት እንደሚራመድ ትገልጽና በጣም ወሳኝ የምትላቸው ታሪካዊ ወቅቶችም በሳይንስና በቴክኖሎጂ ትገልጻለ ከነዚህ ማhall አንዱ ትንሽ ብዙ ሰዎች ያሰቡበትን የሬነሳንስ የነቃት ዘመን ያልፈና የኢንዱስትሪ አብዮት ጋር ተመጣጣለ የኢንዱስትሪ አብዮትን ለማምጣት ያስቻሉ ሁኔታዎች ብዙ ሰው ተመረታል ወይም ሰምቶታል ስለ ኢንዱስትሪ ሪቮሉሽን ግን ያን ለውጥ እንዲመጣ ያስቻሉ ነገሮች ምንድናቸው በዚህ በመጽሐፉ ይገልጽካቸው በጣም ደስ የሚሉ ነገሮች ስላሉ አው ታይምላይኑን ነው ያወራሁት መጽሐፉ ታሪካዊ ይዘቱን በፍሎ እንዲጠብቅ ነው እንደምታቀው መጽሐፉ አራት ክፍሎች አሉት አይደለም ትላንትና እንዴት ተነሳን ዛሬ ላይ ምን ድረስን ነገ ወዴት ይሄድን ነው 
ከዛ በኋላ ደግሞ እኛ ስም ስለ ጥቁሮች ያወራሁት አለና በተለይ ትራንትኬ ተነሳን የሚለው ላይ ነው የሱልጣኔን አጀማመር እንዳልከው በሬነሰንስ ውስጥ አልፈ መሰረት ጣዮቹን ጠቅሼ ወደዛ ይገባውትና ብዙ ፋክተሮች አሉት እንደምታቀው ሄኖ ከብዙ አምባቢዎችም የኢንደስትሪን ታሪክ ይረዳሉ ግን እዚህ ጋር ማስጨበጥ የፈለኩት እንዴት ነው የሰው ልጆችን ህይወት እና ላይፍ ወይ ደግሞ አከይ እንዴት ነው የቀየረው ቢሎና ስለዚህ ለአብዮቱ መፈንዳት ብዙ ማስተዋወቂያዎች አሉ ነገር ግን ያው እንግሊዝ ነው የሆነው ለምን ሆነ የሚለው ራስ ብዙ የሚያከራክር ብዙ ጥናት አይጽፍ ተጽፎበታል ብዙ ነገር አለ ነገር ግን ያው ዲማንድ እና ሰፕላይ ወይ ደግሞ የሰው ልጆች የላይፍ የተቀየረበት ዋናው ነገር የሰው ልጅ የአዲስ አይነት የኃይል ምንጭ ያገኘበት ነገር ነው እንግዲህ ኢንደስትሪ አብዮቱን ያፈነደው እንደምታቀው አይደለም ከዛ ፊት በእንጨትና በተለያየ መንገድ በእሳት የሚገኝ የነበረው ኃይል ወይ ደግሞ በእንፋሎት እሳት የተፈላ ወሃ የተፈላ የነበረው ኮልስ ይገኛል ናቹራል ፎሲል ፎይል ምንለው ነገር ከሰል የተፈጠሩ ጋዝ የኦይል በሚገኝ ጊዜ ያ ነገር የኢንደስትሪ አብዮቱ እንዲፈና ዳርጎታል እንግሊዝ ውስጥ ያ ሪሶርስ ነበር ማለት ነውና እንዲሁም እንጨት ብዙ የለም እንግሊዝ ውስጥ ስለዚህ ያ ነገር እንደገና በእንግሊዝ ውስጥ ከነበረው ማይንድ ሴት ወይ ማህበረሰብ አመለካከት የነበረው የነበረው የከፍተኛው መደብ አስተሳሰብ ኮመርሻላይዝድ ነገሮችን የማድረግ ጥቅም የማግኘት የሕግ አሰራሩ ነበር ኢንተለክቹዋል ፕሮፐርቲ ገና የዛኔ እዛ ነበር አሁን ወሳኝ የሆኑትም ነገሮች በተለይ ደግሞ ከዛ ዘመን አሁን ኡነት የሆኑ ሁኔታዎች አሉ አንደኛ ይሄ ለውጥ እንዲመጣ ዛሬም ቢሆን አፍሪካ ውስጥ በተለያዩ ለውጦች እንዲመጡ የሚተጉ የሚሰሩ የንግድ ሐሳብ አፍላቂዎች የቴክኖሎጂ ሐሳብ አፍላቂዎች አሉና የነበረውን የቴክኖሎጂ የነበረውን አሰራር ድምጥ ማጥቶን አጥፍተው ዱቄት የሚያደርግ ክሬቲቭ ዲስትራክሽን የምትላቸው ለመፍጠር ዛሬም ኡን ሊሆኑ የሚገቡ ሁኔታዎች አሉና እስኪ ስለሱን እናጋገር ከዱሮውና አሁን በአፍሪካ የኢንደስትሪ አብዮቱ በአውሮፓ ያመጣው አሁን በአፍሪካ አሁን ባለንበት ሁኔታ እንዴት ማገናኘት እንችላለን አዎ በጣም ኛለት ነው ስለዚህ ነው ሊፍሮግ መፈናጥር የሚባለው ነገር ኮንሰፕት በኋላ እናወራዋለን ነገር ግን በጻፊ ላይ ምን መጥቀስ እንደሞከርኩት ሄኖክ ስልጣኔ ያመጣውን ጥቅም ያል የሰው ልጆችን ህይወት እንዴት ተቀየረታ አውቃለሁ ከጥንታዊ ጋርጆሽ አሰራር ወተን ከብት አደን ያደንን ከመብላት እሱንም ጠቅሽ አለው እንዴት እንደተጀመረ ያስገርማል ከዛ በኋላ ልክ ስልጣኔ ሲመጣ የሰውሽ ልጆች ህይወት በጣም ተቀላጥፏል ሌላው ቢቀር እንኳን በጣም ወሳኝ ምን ነው የሰው ልጅ የመኖር እድሜ ረዝሟል ድሮ በ20 ዓመት ነበር ሰው በቃ በማይረባ በማይረባ በሽታም ይሞቱ ስለዚህ የክትባት ሲፈጠር መዳኒት ውስጥ ሲመጡ ህክምናው እሱ ሁሉ ቴክኖሎጂና ሳይንስ ነው ያ ሲሆን ከሰው የልጅ እድሜ የመርዘም ጀምሮ ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ የምትለውና ነገሮች ቀላል መሆናቸው ሰው ከአለም ክፍል ወደ ሌላው ክፍል አውሮፕላን ሁሉ ያስገርመኛል ያ ያ በጣም የሰውችን ልጅ ቀይዋል የዛ ያህል ደሞ ያመጣው መዘዛል አይደል ክላስ ዲቪዥኑ መጥቷል አከባቢ ብክለቱ መጥቷል ሸሩ መጥቷል ግሪዱ መጥቷል ብዙ ነገር መጥቷል ያን ሁለቱንም ማሳየት ፈልጋለሁና የሳይቴክ ሁለት መንታ ስለት የሚል ራፍም አለና የኔ ፍልስፍና ይሄ ነው ኦኬ ጥቅሙን ሳንጠቀም ጉዳቱ የጉዳቱ ተካፋይ ብቻ ለምን ነውና እንደ አፍሪካ አባባለ ይገባ ሌላው ቢቀር ግሎባል ዋርሚንግ አፍሪካ ሳልተጠቀምሽ አንቺ ነጻት ወኛለሽ አይባልም ሁሉ ነውና አፌክት የሚያደርገው ስለዚህ ተጠቃሚዎቹ አውሮፓውያን ኦሬዲ 150 እና ከዛ አመት በላይ ተጠቅሞ በበስልጣኔ ህይወታቸውን ቀይረው የህዝቦቻቸውን ኑሮ አሻሽሎ አሁን ያለው ነው ምናቀው ነው እኛ ግን ገና ወደ ኋላ ነን በአመት በናሰለው እጅግ በጣም ወደ ኋላ ነን እና ያንን ማድረግ ምን ይችላል ግን ገና ዩ نو ኢንደስትሪያል ፍንዳቶ የፈነዳ ጊዜ በ1750 እና 60 የነበረውን ነገር መዋሪል በመከተል አይደለም የኔ አቋም እና ብዙዎችም ይስማሙበት ነገር ነው አሁን ላይ ያለውን ነገር አሁን ላይ ተፈጠረኝ ባለው ሌተስት የሆነውን በጣም የተራቀቀው ነገር በመጠቀም ሌሎች የደረሱበት ጋር ባንደርስም ለማሳደድ መቻል አለበት ስለዚህ እንዴት እናደርገው ጠያቂው እንግዲህ እሱ ነው እንዴት ነው ምን እናደርገው ይሄንን ምክንያቱም አፍሪካ በመጽሐፍም የምትጠቅሰው አለ ይሄ ዘመን የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዘመን ነው በዚህ ዘመን የኢንተርኔት ተደራሽነት በአፍሪካ ሀገሮች ውስጥ ሞሮኮን ተጠቅሳለ ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር ነጻጽራ እንደውም 15 አመት ወደ ኋላ እንደሆነች በአማካይ አፍሪካ ከ20 አመት በላይ በሚሆን ጊዜ ወደ ኋላ እንደቀረች የምትገልጽበታልና እንዴት ነው ይሄንን ልዩነት የመደብ ልዩነት ተለዋል እንዴት ነው ማጥበብ የሚቻለው እንዴትስ ነው ዘሎ አሁን የደረሱበት እንኳን መدرسባ ይቻል መጠጋት የሚቻለው አንተ እንዳልኩ ያ በጣም ግሩም ጥያቄ ነው ዋናው አላማይ ማርጊዮ ማረግ በበተለይ እኛ ሲሚሎ ሴክሽን ላይ ክፍል ላይ እሱን ነው ማውራው ልዩነቱ ሶፍትዌር የዲጂታል ዲቫይድ አይደለም ልክ ድሮ የመደብ ልዩነት በፊውዳሉ ጊዜ እንደነበረው አሁንም በ20 ኛው ክፍለ ዘመንም የዲጂታል ዲቫይድ አለ ያ ዲቫይድ ደግሞ ጀስት አንተ 60 ጊጋባይት ፐር ሰከንድ ስላልለና እና 1 ጊጋባይት ፐር ሰከንድ ስላልለኝ አይደለም ያ ወደ ኢኮኖሚ ወደ ህይወት ጥራት ወደ ትምህርት ወደ መራቀቅ የሚመነዘር ነገር ነው ስለዚህ ያ እዛ ነገር ላይ ከተስማማን ዩኖ የኢንደስትሪ አብዮቱ በአራት ዌቮች ውስጥ አርፏል አንደኛው
ከዛ በኋላ ዘሎ ሶስተኛው ኢንደስትሪያል አቢዮት ደግሞ የኢንተርኔት ዘመን ነው የኮምፒውተር እና የኢንተርኔት ዘመን በ1960 ዎቹ የተፈጠሩ ነው አሁን ላይ እሱ ማልፎ ኢንተርኔት አቢዮት የሚባለው ማልፎ ነው ደግሞ ዲጂታል የዲጂታል አቢዮት ነው በኢንተርኔት ዙሪያ የሚፈጠሩ ኢኮኖሚዎች የዲጂታል ኢኮኖሚ ኖሌጅ ቤዝድ ኢኮኖሚ ምን እንደሆነ ስለዚህ ዓለም የደረሰችበት ቦታ ያ ከሆነ አፍሪካ ምን ብላ መነሳት ነው ያለበት በቃ አይ ኖ ፋብሪካው መገንባት አለበት የመንገድ ስራው መቀጠል መቻል አለበት ነገር ግን ኮር ዳት ኮር ኦፍ የ ፖሊሲ እና ስትራቴጂ ሞን ያለበት ዓለምን የሚያንቀሳቀሰው ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ምንጩ ነው ያ ደግሞ በኔ አርግመንት ወይ በኔ ክርክር የዲጂታል ኢኮኖሚ ነው አንድ ምሳሌ ልንገር እዚህ ያ የሚገርም ነገር ታቋ አለ በርግጥ ምን ያህል ፓወርፉል እንደሆነ ዲጂታል ኢኮኖሚ ምን እንደሆነ ነገር እና እንዴት መምጣት እንዳለብን ተቀሳለሁ ፌስቡክን ኡበርን ኤርቢኤንቢን እና አሊባባን ላንድ አፍታ አስባቸው ብዙ ጊዜ ሰውታ ይቃል ብዙ ቦታ ምን ነገር ነገር ነው ወደፊት እንደግሞ አለው በጣም በጣም ኃይለኛ ነገር ስለሆነ ፌስቡክ ምን ያመርታል ብዬ ስለጠይቅ ብዙ ሰዎች መረጃ ያመርታል ይሉኛል ነው መረጃ ማ ያመርተን ፌስቡክ የኔ እንደ አንተን ፎቶ እና የኔ እንደ ስታተስ ፋሲሊቴት ፕላትፎርም ነው ፕሮቫይድ ያደረገው ነገር ግን ፌስቡክ 12 አመት ብቻ ወጣት የሆነ ኩባንያ 100 ሰው ቀደም እዚህ ጋር የተገረምኩ የምጠቅሳቸው ኢንደስትሪዎች የመኪና የአውሮፕላን ፈጠራው ቦይንግን የሚያክል ግዙፍ ኩባንያ ለ100 ምናምን አመት ከነበረው በቫልዩ ፌስቡክ ይበልጣል ይሄ ላይምሮ ማሰብ ኮይ ከብዳልኩ አንድን አውሮፕላን 6 ወር 5 ወር ለመስራት የሚፈጅበት 100 ምናምን ምናምን የነበረ 100 ሺ በላይ ሰራተኛ ያለው ኩባንያ ፌስቡክ በ12 አመቱ ምንም ነገር ሳይመርጥ በዋጋ ፌስቡክ ይበልጣ This is how powerful the digital economy is እነሱ የምጣኔ ሀብት ያ አንድን ሀገር ምጣኔ ሀብት እድገትም ሆነ እድገት መለኪያ ሊሆን ይችላል በጣም ይለካ for your information silicon valley ምንለው facebook google እና የመሳሰሉ ትልልቅ giant የሆኑ ቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ያ የተፈጠሩበት silicon valley ለአሜሪካ GDP contribute የሚያደርጉ contribution በጣም ትልቅ percent ነው ከሌሎቹ ጋር ሲሲደመር ስለዚህ ይሄ ዓለምን የሚያንቀሳቀስ አንድ ሀገርንም ኢኮኖሚካል እንት አድቫንስ የሚወስን ነገር ነው ስለዚህ ይሄ ከሆነ አፍሪካ ፖሊሲ ሜከሮች መሪዎች ምንድነው ማረጋ ያለባቸው ብዙ ነው ነገር ውስጥ ኢኮሲስተም ነው ያለው ሆነ እና የኢንተርኔት ማፋጠ ነው የምንድነው ኢንፍራስትራክቸሩን ማስተካከሉ ግዴታ ከዛ ባለፈ ግን የማይንድሴት ያስተሳሰብ ለውጥ የፋይናንስ አሰራሩ ይኖ ያውነ ያማይጨበጥ ነገር ይዘመታንታውን ኮድ ልጽፍ ነው እናስ ዲብራ በድረኝ እና ይሄ ኮድ ዓለምን ይቀይራል ልክ ፌስቡክ 2004 ላይ ሃርቫርድ ውስጥ ቁጭ ብሎ ሲጽፍ በቃ 2 ቢሊዮን ተጠቃሚ ኖራል እኔም ከካስትሮ ሃልታሞች አንደኛ ሆነ አለብኝ እንደ ብድር መታየው ማለት ነው ያንን ማይንድሴት መቀየር አለበት እንኳን እዛ እዚህም ከባ ነው ነገር ግን አትሊስት የሆነውን አይተናል ምስክር አለ እዚህና ከያንሁሉ ነገር ቀየረን አመለካከቱን የፋይናንስ አሰጣጡን የፖሊሲ ሂደቱን ለቴክኖሎጂ ኩባንያዎችና አሰራሮች የተለየ ጥቅም አጥቅም እየተሰጠ ይሄ ነው ኢንሴንቲቭስ ያገር የተለመደ ነገር ነው ታውቃለ ያን እየተደረገ ያን ነገር ማፋጠን ነው ያለብን ወደዛ ነገር ውስጥ እንደንገባ ብዙ ወጣቶች ያሉበት አጎር ነው አፍሪካ ኢትዮጵያ ወደ 70 በመቶ የሚሆነው ህዝቧ ከ35 አመት በታች ያለ ነው የሥራ ሐሳብ አላቸው የሥራ ሐሳቡን ይዘው በማህበረሰባቸው ውስጥ ያለውን ችግር ለመፍታት የሚሰሩ የሚተጉ ወጣቶች አሉ ግን በአንጻሩ ደግሞ ፈተናዎች አሉ አንደኛው የህግ የበላይነት በተለይ የህግ የበላይነት ስል ወደ ፖለቲካም ወደ ሰባዊ መብትም ለወስደው ሳይሆን የፈጠራ ባለቤትነት መረጋጋት ፍርድ ቤቶቹ ፍጥነት መኖሩ ነገሮች ማሳለጥ መቻላቸው ንግድ እንዲያቋቁሙ የሚያስችሉ በተጨማሪም የብድር አገልግሎት ማግኘት መቻል አለባቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ስካሁን የተሻሻሉ ነገሮች በዚህ ረገድ ምን ተመለከታለሁ ለተኛው ደግሞ ወደፊት በረጅም ወይ በአጭር ጊዜ ምን መሰራት አለበት ይሄን ለማሻሻል ካፍሪካ ብጀምር ደስ ይለኛል ምክንያቱም ብዙ አራያም የሆኑ የአፍሪካ ሀገሮች አሉ ከዛኛ ሀገር ውስጥም ያ ይሁትን በማቀ ያህል ለመናገር መወከራለሁ ምክንያቱም መጽሐፍ የማፍሪካን እየተቀሰ የሚናገር ዋና ነገር በቃ መደምደም ያደረኩት አፍሪካ እዚህ ነገር ውስጥ ይሄን ነገር ዑነት ካልተገነዘበች የበለጠ ቁልቁል ወደ ኋላ ነው የሚሄደው በጣም በጣም በሚያስፈራው ሁኔታ ወደ ኋላ እንቀራለን ስለዚህ ይሄን መገንዘብ አለብን ለዚህ በጣም አራያም የሆኑ ሀገሮች አሉ እንደ ሩዋንዳ ኬንያ በዌስት አፍሪካ ደሞ ናይጄሪያ እና ጋና ውስጥ በጣም ጥሩ ጥሩ ነገር ይካሄዳል ቦትስዋና ወደ ታች ብንወርድ ሳውዝ እና ሳውዳ አፍሪካ ብዙ ነገሮች አሉ ኢኮኖሚ ኢኮሲስተሙን ከማስተካከል ፖሊሲን ከመቀየር የኢንተርኔት አቅርቦቱን ከማስተካከል ዋጋ ከመቀነስ የፋይናንስ አሰጣጡን ከማስተካከል ለወጣ ወጭ መንግስት ሩዋንዳ ለምሳሌ ከፌደራል ጋቨርመንቱ ቼክ ይቆረጣል ፈጠራ የቴክኖሎጂ ስፔሲፊክሊ የቴክኖሎጂ ፈጠራ ሐሳብ ላለው ወጣ ቼክ ይቆረጥልታል ሉዝ ቢያረግም ሪስኩ ተወስዶ ማለት ነው ያ አይነት ነገር በቃቱም ይሄ ኢንኪዩቤሽን እና የስታርትአፕ ኮንሰፕት ገና አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት አሉ በጣም የሚሰሩ ሰዎች ሄጀም ይጎበኙዋቸው ጻፍ ላይ ተቀሻቸዋለሁ የሚሰሩትን ማመስገን አለበት እንደዛ ነው ስለዚህ ተቀሻቸዋለሁ የሚሰሩ አሉ ግን ገና ነው መቶ ቀድም እንዳልከው 100 
ወይም ከየውሮፒያ ጋር ግን ከኛ ተመሳሳይ የሆነ ኢኮኖሚ ካላችሁ ሀገሮች ጋር አወዳደር ልምድ ወስደ እኛስ እንዴት እናስተካክላለን በሚለው ውስጥ በእኔ ጥሩ ነውና ኢትዮጵያ ውስጥ ገና ብዙ መስተካከል ያለበት ነገር አለ ብዬ ነው ማስበው ከፖሊሲ ያሰራሩ ከስትራቴጂው አንጻር የኢንፍራስትራክቸሩም ጋበት ያዝ በተለይ በፋይናንስ ሁሉ በጣም በጣም ማዝነበት ነገር ነው የቴክኖሎጂ ፈጠራ ሀሳብ ላለው ሰው የተመቻቸ የፋይናንስ አቅርቦትና ኢቭን ግራንት እና የመሳሰሉም ያበረታታ ነገር የለም ፖሊሲውም በጣም ገና ወደ ኋላ ይቀራል ሰውና አንዱ ምሳሌ ወዚ ይሄን ምንቀርጽባቸው ካሜራዎች አሁን የካሜራ እና የፎቶግራፍ ማንሻ መሳሪያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ 200% ነው የምትቀረጡ አሁን በታስከብ እና ያ ህግ መጭ እንደወጣ ሲነገር ነው በጣም ይገርመኛል ያ ብዙ ኢትስ ቴሊንግ ብዙ ነገር ያሳያል በ1952 ዓመተ ምህረት በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች የቅንጦ ጥቃ ተብሎ በተመደቡበት ደረጃ ምደባ ወቅት የወጣ ፖሊሲ ነው እንደ አልተቀየረም አሁን ስለዚህ ያ ነገር ያን ካየ ስንት ነገሮች እንደዚህ አልተስተካከሉም ስለዚህ ፖሊሲ ቢስተካከልና ቢቀየር ይሄ ኢኮኖሚ መጥቷል ገፍቶ በአለም ላይ መጣ ጎርፍ ነው ለንከላከሉ አንችልም ስለዚህ ዲጂታል ኢኮኖሚ ከመጣ ያን የተመጣጠነ ፖሊሲና ህግ አውጥቶ በዛ ይሄ ነገር ውስጥ መሄድ ያስፈልጋል ግድ ነው እና ይሄ ነገር በጣም ወሳኝ ነው ብዬ ነው ማስ መጻሕፉን ሚዛን ግዴ ወደ ኢትዮጵያ ተሄደ አለ በሰኔ 21 ቀን ነው ለማስመረቅ እቅድ ያዝከው መልካሙን ሁሉንም መኝላሃለን እና መሰግናለን እዚህ ድረስ መተህ ግርምተ ሳይቴክ ነው የሚለው መጻሕፉ ተራሲው ሰለሞን ሙሉ ጌታ ካሳ መሰግናለን ለጊዜ ታንክዩ